What's a lovely dark and deep? What's a lovely dark and deep? But I have promised to keep miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. मैं अपनी इस कहानी का और अपनी केमिस्ट्री की लाइफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सेशन में आपसे फिर से रूबरू हो रहा हूँ किसी कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो जिक्र करें पूछे नितिन कुमार शर्मा हेलो सर हेलो नितिन कैसे हैं आप प्रणव हाय आशीष गुप्ता हाय सर शक्ति रंजन हेलो सर शक्ति हैप्पी न्यू ईयर सर हैप्पी न्यू ईयर हो आज नए सेशन में नए साल में मेरी आवाज़ और मेरी वीडियोस हो आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर सुनाई दे रहे होंगे चलिए आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो वीडियोस में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो शेयर करें कोशिश मैंने किया है कि इस प्रॉब्लम पर हम थोड़ा वर्क करें और उसको हटाएं चलिए नितिन न्यूक्लियोफिलिसिटी नितिन न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठाइए कि न्यूक्लियोफाइल्स हैं क्या न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि किस पर्टिकुलर स्पेसीज को हम रिच बोलें और किस स्पेसीज को डेफिसेंट बोलें जैसे लाइफ में ही देखें अगर बहुत सारे इंसान आपको देखते हैं उनके अपीरेंस की बेसिस पर हमारे दिमाग में थॉट बैठता है जैसे कोई एक इंसान है उसने अपने सिर पर बहुत बड़ा सा तिलक लगाया है उसका कपड़ा भगवा कलर का है तो उसको देखकर दिमाग में थॉट बैठता है कि इंसान पूजा पाठ करता होगा अगर कोई इंसान है ठीक है जो काला काला कपड़ा पहना है और का पहना है तो इस कम से इंसान दिमाग में थॉट बैठाता है कि जरूर ये मुसलमान होगा इसी तरह से ऑर्मिक मॉलिक्यूल में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं इवन इनऑर्मिक में भी ठीक है मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा कुछ ना कुछ होता है जिसको देखकर आप बता सकते हो कि ये रिच है या डेफिसेंट है रिच डेफिसेंट हम कैसे देखते हैं नॉर्मल इंसान को कैसी गाड़ी है किस तरह के घर में रहता है ठीक है वो क्या पहना है इसी के अपीरेंस के बेसिस में हमारे दिमाग में थॉट बैठ जाता है कि रिच होगा या गरीब होगा सिमिलरली उसी तरह मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ है जिसे आपको देखना है तो क्या देखना है रिचनेस के लिए तीन कंडीशन है रिचनेस के लिए तीन कंडीशन है यू कहें कि अगर ये आप उसमें है पहला क्या है इलेक्ट्रॉन रिच के लिए उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है दैट मीन्स उसे रिच नहीं मानना है ठीक है दूसरा अगर ऑक्टेट कंप्लीट है साथ साथ ठीक है एक मिनट अगर ऑक्टेट कंप्लीट है साथ साथ उसके पास अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ठीक है या उसके पास निगेटिव चार्ज है तब उसे बोलना है कि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है लोन पेयर ऑफ केस हो सकता है अमोनिया वाटर आर एस एच फिनॉल कार्बोक्सिल ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं निगेटिव चार्ज का केस हो सकता है हाइड्रोक्साइड सल्फॉक्साइड कार्बोनेट ठीक है ये सब आपके क्या है न्यूक्लियोफाइल्स हैं आर एन जी एक्स ठीक है नाइट्रोजन के पास निगेटिव कार्बन के पास निगेटिव सल्फर के पास निगेटिव ठीक है एक्स के पास निगेटिव ये सब न्यूक्लियोफाइल्स हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशन इसमें से इसको कहोगे इसको साथ साथ यहाँ भी क्लियर कर लें तीन चीजें उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए या उसके पास वैकेंड ऑर्बिटल होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज है ऑप्टेट इनकम्प्लीट है वैकेंट ऑर्बिटल है इस तरह के स्पेसिस को उनके इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट मानना है रिच ऑक्टेट पूरा हो पहली रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट पूरा हो साथ में लोन पेयर या निगेटिव चार्ज हो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो कभी न्यूक्लियोफाइल मत सोचिए परेशान कर सकता है कार्बिन नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन तो दिखाई देगा लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है चलिए प्रिया सहगल पी एच स्कील एटमोस्फेरिक और निकटा और ब्रेक फिर से बोल रहा हूँ और ब्रेक के इर्द गिर्द ही रही है अमन दुबे सर प्लीज टेल द नेम ऑफ द बुक फॉर रेफरिंग फॉर ऑर्मिक केमिस्ट्री ऑफकोर्स 
concepts of organic chemistry, volume one, volume two, written by me. चलिए अब ऐसे तो एक मौजूद है, ठीक है? और मेहनत करके मेरे स्पोक को बनाया है, ठीक है? आप इस बुक को ले लो, आपकी प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग और भी बन जाएगी, बहुत ही अच्छी किताब है, और मेहनत से इस किताब को बनाया मैंने। चलिए आशीष गुप्ता सर सी एस थ्री सी एल सी एस टू सी एल टू सी एच सी एल थ्री सी सी एल फोर का डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा पहले तो दिमाग में थॉट ये होता है कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा डाइपोल होगा ठीक है इसको तो सबसे पहले दिमाग से हटा दो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का होना डाइपोल के लिए इफेक्टिव फैक्टर नहीं है है क्या डायरेक्शन अगर सी सी एल फोर लिया मिथेन लिया प्रॉपर टेट्राइड्रल है रेगुलर टेट्राइड्रल है चारों एटम सेम है That means overall carbon halogen के bond के बीच में एक electronegativity का difference है, लेकिन overall dipole zero है। अगर आपने CH3 Cl लिया, तो तीन hydrogen, मतलब carbon और hydrogen की बात करें, तो hydrogen की electronegativity 2.1, carbon की electronegativity 2.5, तो तीनों के तीनों hydrogen carbon के electron दे रहे होंगे, और chlorine की electronegativity carbon से ज़्यादा, जो chlorine carbon के electron खींच रहा होगा। तो इसीलिए अगर बात करते हैं, CH3 Cl की dipole सबसे ज़्यादा है। फॉलोड बाई दो डायरेक्शन में सीएल के इलेक्ट्रॉन को खींचना उसके बाद आता है सी टू सी टू फिर आपको सोचना है सी एच सी एल थ्री और लास्ट में सोचना है सी सी एल फोर चलिए सर एक्सप्लेन डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्सिट्यूएंट एंड देयर इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी बेनजीन नितेश डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठाइए कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कौन कर सकता है इसका कल्पना अगर आप छुट्टी के बाद घर पे जाते हो तो छुट्टी के बाद घर पे जाते हो तो खाना आपके हिसाब से बनता है मतलब मम्मी उस दिन आपसे पूछती है हो सकता है मम्मी को पहले से जानकारी हो कि आपको क्या पसंद है और आपको जो पसंद है खाना आपके हिसाब से बनता है मतलब आप वहाँ पर डिसाइडिंग होते हैं कि आपकी पसंद के हिसाब से चीज़ें बनती हैं मतलब इसी तरह से बेंजीन में अगर कोई ग्रुप है तो वो डिसाइड करता है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा और तो भी आएगा मेटा भी आएगा पैरा भी आएगा तो इन जनरल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इन जनरल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के होने की वजह से ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और अगर ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो उस केस में आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर आता है और अगर इन जनरल जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उनके आने की वजह से ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है और अगर ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आता है लेकिन मास्टर कॉन्सेप्ट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए वो मास्टर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी अगर कभी मेनजी से इनसे डायरेक्टली अटैच एटम है नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अगर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम का बस नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर है अल्काइल ग्रुप है या कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये सारे के सारे ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा होते हैं ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा होते हैं लेकिन अगर कभी बेंजीन आ जाए अगर कभी बेंजीन आ जाए और बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम है मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम विदाउट लोन पेयर ये भी इंपॉर्टेंट है विदाउट लोन पेयर विदाउट लोन पेयर या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो तो ये सारे के सारे जिस डायरेक्शन में सोचना है मेटा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग है तो जितने भी नॉर्मल नॉर्मलिटीज आती हैं वो सारे की सारे इसके थ्रू क्लियर हो जाती हैं अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू दिखाएं तो आपके पास चैप्टर एलेवेंथ क्लास का हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में अगर बेंजीन से आपने बेंजीन से आपने मिथाइल इथाइल आइसोपोमाइल टेंसरी ब्यूटाइल कुछ भी लगा दिया तो सारे के सारे और तो पैदा ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर एराइल हेलाइट अल्काइल हेलाइट एराइल हेलाइट एराइल हेलाइट अभी लोन पेयर ऑफ हेलोजन है लोन पेयर ऑफ हेलोजन है और थो पैरा है अगला चैप्टर कल को है इथर फिनॉल फिनॉल मतलब ये ओएच लोन पेयर इथर ओआर लोन पेयर और तो पैरा 
एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ आ गया वर्टिकल बॉन्ड आ गया मोर इक्वल नेगेटिव एटम से आ गया तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सारे सारे मेटा डायरेक्ट है अगर बात करते हैं अगला चैप्टर अमीन अमीन प्राइमरी सेकेंडरी डिटेल से कुछ भी आ गया लोन पेयर ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है तो ये तो हो गया नॉर्मल पिक्चर नॉर्मल पिक्चर के अलावा एक्सटेंशन में आ जाए नाइट्रो सल्फोनिक एसिड नाइट्राइल एन डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड ओ ठीक है डबल बॉन्ड जरूर आ रहा है लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है दैट मींस ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ठीक है उसके आगे हो सकता है एल्डिहाइड लगा दे कीटोन लगा दे उसके क्वेश्चन बना ले सिनेमिक एसिड बना दे सिनेमिक एल्डिहाइड बना दे उससे क्वेश्चन क्रिएट कर ले हो सकता है यही डबल बॉन्ड आगे बढ़ा के बेंजीन बना दे ठीक है हो सकता है बाइफिनाइल लगा दे वो सारे के सारे भी ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है तो मास्टर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा करके कि बेंजीन से डायरेक्टली अटैच एटम के पास अगर नेगेटिव चार्ज है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है अल्काइल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है सर हॉपमैन एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन से डर लगता है हॉपमैन मिथाइल एक्सॉस्टिव मिथाइलेशन रिएक्शन से डर लगता है तो सबसे बड़ी बात तो डर ये है और एक मजेदार है कॉन्सेप्चुअल है अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से बना रखा है तो और एक में डर नाम की कोई चीज़ नहीं है आप आराम से क्वेश्चन को लगा सकते हो चलिए देखते हैं हॉपमैन तो केवल नाम है हॉपमैन तो केवल नाम है जिन्होंने चीज़ों को किया है इसके थ्रू करना क्या है इसके थ्रू आपको करना है कि कहीं भी आपका प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी अमीन हो और इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर आपने मिथाइलेशन की वाली बात कर लें फिर हम ये हॉपेट एलिमिनेशन सोचते हैं अगर कभी प्राइमरी अमीन है उसका रिएक्शन मिथाइल एलाइट से करा दिया तो होगा क्या कि ये अमीन का नाइट्रोजन उस कार्बन पर अटैक करके हाइड्रोजन को हटाएगा और प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन में कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अमीन भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है अगर मिथाइल हाइड एक्सेस में है तो वो दूसरे मिथाइल हाइड के ऊपर अटैक करके टर्सरी अल्काइल हाइड टर्सरी अमीन बनाएगा और अगर टर्सरी है उसके पास भी न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर है वो अगेन अल्काइल हाइड के ऊपर अटैक करके क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा इसी को बोल देते हैं मिथाइलेशन रिएक्शन है लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसके बाद अगर उसमें वॉश सिल्वर ऑक्साइड डाल दे तो वॉश सिल्वर ऑक्साइड डालने से हेलोजन कन्वर्ट हो जाता है ओ एच में ओ एच माइनस तो पहले वाली कहानी में क्वार्टरली ओनियम सॉल्ट का सॉल्ट आई माइनस है ये एक्स माइनस है जो कि अच्छी न्यूक्लियोफाइल है तो अगर हीट करते हो तो वहाँ से आपका अगेन सी एस थ्री आई या एक्स निकल जाता है लेकिन अगर आपने मॉइस सिल्वर ऑक्साइड डाल दिया और वहाँ से आपने हेलोजन को ओ एच माइनस में कन्वर्ट कर दिया और एक अच्छे बेस में कन्वर्ट कर दिया और अच्छे बेस में कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद हम बात करते हैं हॉपमैन एलिमिनेशन की मतलब उस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालना है और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है जिस बीटा का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो तो एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़िए एक से ज्यादा अगर बीटा पोजीशंस हो तो उन एसिडिक हाइड्रोजन को पकड़िए बीटा का जहां पे एसिडिक करेक्टर ज्यादा फिर अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बनाते हुए नाइट्रोजन को तोड़कर निकाल दीजिए एक कॉन्सेप्ट आपको सोच रहा है ऑपमेन एलिमिनेशन में ठीक है और मिथाइलेशन मतलब एक्सेस में हो तो सॉल्ट तक पहुंचा देना नितिन थैंक्स फॉर क्लियरिंग माई कॉन्सेप्ट थोड़ा और कुछ भी बताए प्लीज फॉर मेरे क्वेश्चन के बारे में ठीक है हॉप एंड एलिमिनेशन कहाँ कहाँ हो सकता है एक तो दिमाग में रख लो बेटा क्वार्टरली अमोनियम सॉल्ट दूसरा दिमाग में बैठा लो अल्काइल एलाइट अगर बल्कि बेस है तीसरा दिमाग में बैठा लो अल्काइल फ्लोराइड नॉर्मल बेस के द्वारा भी चौथा दिमाग में बैठा सकते हो पैरालिस ऑफ एस्टर ये भी आपका हॉप एंड एलिमिनेशन है पांचवा दिमाग बैठा सकते हो आपका कोप रिएक्शन ये भी हॉपमैन एलिमिनेशन है और अगर सुनना चाहते हो तो बैठा सकते हो अल्कोहल का रिएक्शन अल्कोहल का रिएक्शन थोरियम ऑक्साइड के साथ ये भी आपका हॉपमैन एलिमिनेशन है लेकिन आपके काम का फिर से बोल रहा हूँ आपके काम का केवल दो ही एलिमिनेशन है एक क्वार्टरली ओरियम सॉल्ट का हीट करना और दूसरा आपको दिमाग में रखना है अल्काइल हेलाइट साथ में बल्कि बेस तो बल्कि वेस हो सकता है आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड 
सोडियम पोटेशियम ट्रसिल्यूट ऑक्साइड को लेकर सोडियम पोटेशियम ट्रसिल्यूट ऑक्साइड को लेकर कभी हीट कराए तो आपने प्रिपरेशन सोचिए लेकिन अल्कोहलिक केवच की ऑक्साइड को लेकर कभी हीट करवाए विद ऑक्साइड को लेकर हीट करवाए तो उसके इसमें आप सेट से प्रिपरेशन सोचिए चलिए के देन ऑर्थोमेटा पैरा डायरेक्टिंग होप मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा बहुत थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे ठीक है चलिए कुछ और क्वेश्चन किसी के हो जो पूछना चाहता हो कॉन्सेप्ट बनाना चाहता हो चलिए विकास गुप्ता सर ऑप्टिकल आइसोमेरिस ऑप्टिकल आइसोमेरिस ऑप्टिकल ऑप्टिकल मतलब लाइट रूल्स जिनका आई पैक नेम तो सेम है जो आई पैक नेम सेम होगा तो इस स्टीडियो की बात करोगे जैसे ये इसका नाम क्या है हाथ ये इसका भी नाम क्या है हाथ तो ये दोनों हाथ हैं तो नाम तो दोनों का सेम है हैंड लेकिन इसे कैसे कहूं कि ये अलग है ये अलग है जितना तेज जितना फास्ट में राइट हैंड से लिख सकता हूं उतना तेज उतना फास्ट में लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकता हूं तो इसका वर्क अलग है इसका कैरेक्टर अलग है जब इसका कैरेक्टर अलग है इसका कैरेक्टर अलग है तो कहीं ना कहीं इनका नाम भी अलग होना चाहिए लेकिन आपने बोला क्या हाथ इसे क्या बोला हाथ तो ये दोनों हाथ है अलग कैसे करोगे तब आपने कॉन्फिग्रेशन नाम मंत्री चल दिया रिलेटिव में नाम दिया वो नाम क्या दिया राइट हैंड है और इसे क्या बोला लेफ्ट हैंड है तो उसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल को प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराते हैं और प्लेन को पोलराइज लाइट को पास कराने से अगर डिफ्लेक्शन ब्लॉक वाइज हो गया तो उसको दूसरा नाम देना है एंटी क्लॉक वाइज हो गया तो दूसरा नाम देना है सीधे निकल गया दूसरा नाम देना है तो इसी बेसिस पे अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरह से आया तो उसे आपने बोल दिया ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन अगर वो सीधे निकल गया तो उसे बोल दिया आपने ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज वाइज आया तो उसका आपने नाम दे दिया डेक्सट्रो डी प्लस अगर मूवमेंट एंटी क्लॉक आया तो उसे नाम दे दिया लेवो एल या माइनस लेकिन अगर लाइट एसेस निकल गई कैरो कार्बो उसमें मौजूद है तो उसे आपने बोल दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव और नाम दे दिया मीजो कंपाउंड अब अगर यही D और L है ठीक है D और L है इसी का अगर इक्वी मोलर में चले लिया तो आप एक नया नाम दे दिया और उसे बोल दिया रेस्मिक पिक्चर है तो कहानी में कुछ नाम आते हैं नाम आता है डेक्सट्रो रोटेटरी नाम आता है लिवो रोटेटरी नाम आता है मीजो कंपाउंड नाम आता है रेस्मिक पिक्चर नाम आता है परछाइयों को अलग करना रेजोल्यूशन नाम आता है डैस्टियमर्स इनेंसिमर्स नाम आता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इनएक्टिव कंपाउंड काइरल कंपाउंड ई काइरल कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंट्रल सिमेट्री ठीक है बहुत सारे डेम्स इसमें आते हैं और करेंट सिनेरियो में ऑप्टिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आप आई टी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक रिएक्शन की स्टीडियो केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए अगर हर एक रिएक्शन की स्टीडियो केमिस्ट्री आपको आती है दैट मीन्स आपकी कमांड काफी अच्छा है और आई में जाने की संभावना आपकी काफी अच्छी है 2018 आईटी एडवांस का पेपर उठा के देखे तो आईटी ने बहुत अच्छा खासा कमांड स्टीरियो केमिस्ट्री पर जाने की कोशिश की है उन्होंने क्वेश्चन दिया एक्स एक्स के ऊपर आपसे पूछा कि रिएक्शन कराइए आप पी बी आर थ्री इन प्रेस ऑफ इथर दूसरा रिएक्शन लिखते हैं आपसे तीसरा रिएक्शन लिखते हैं एन ए एन थ्री इन प्रेस ऑफ डी एम एफ और आपको एक कंपाउंड देते हैं साइक्लोपेंटेन जिसमें एक जगह मिथाइल प्लेन के बाहर है और तीसरे क्वेश्चन पे एन थ्री प्लेन के पीछे है और उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में है कि बताइए एक्स क्या है तो तीन बार आपको एस एन टू रिएक्शन सोचकर बैक में आना था और स्टीडियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने थे कहानी का ट्विस्ट ये था कि मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं एक बार साइक्लोपेंटेन बना रहे हैं ऊपर सी एस टू को लगाते हुए और एक बार साइक्लोपेंटेन ऐसे बना रहे हैं सी एस टू को नीचे लगाते हुए का बहुत अच्छा एक एक बार दोनों को ऊपर करते हुए, एक बार यहां भी दोनों को ऊपर करते हुए लेकिन डिफरेंस दिखाते हुए क्वेश्चन की ब्यूटी क्रिएट किया था स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बायोमोलिकुल में भी जाकर पूछा स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताइए अगर इन पोजिशन को फिक्स कर दें डबल बॉन्ड की पोजिशन फिक्स कर लिया था कैरल कार्बन वेरिएशन करते हुए क्वेश्चन को क्रिएट कर लिया था तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री है अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हैं प्रपूप अग्रवाल सॉरी नाम थोड़ा सही नहीं ले पाया सर हेलोफोम रिएक्शन हेलोफोम रिएक्शन 
Hello Foundation. Hello Foundation. The Hello Foundation is a reaction which is a product of the basis. Hello Funk is a scientist. Subsequently, the name is not the Hello Funk is a scientist. This is the reaction. William Sarkita synthesis, Gabriel Thalibite amid synthesis, Colby reaction, Gatterman reaction, Sandwich reaction. This is the scientist. But Eldol condensation, hello foam reaction. ये प्रोडक्ट के नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है। चलिए, कहानी में आते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर, ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर, कंपाउंड बोलना सही नहीं है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर COCS3 ग्रुप मौजूद है, ये ऐसा कोई अल्कोहल � और इस सी एस थ्री से ज्यादा कोई ऐसा लिखा हाइड्रोजन नहीं है उसका रिएक्शन जब हम हेलोजन और साथ साथ बेस का जगह कराते हैं तो यही से जो सी एस थ्री वाला पार्ट है हेलोफोन के रूप में निकल जाता है तो अगर यही हेलोजन आपने आयोडीन लिया यही हेलोजन अगर आपने आयोडीन लिया तो ये आइडोफोन के रूप में निकल जाता है और इस रिएक्शन को बोल देते हैं आइडोफोन रिएक्शन इस आइडोफोन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है और हम आसानी से बता सकते हैं कि किस कंपाउंड के अंदर मिथाइल कीटोन या किस कंपाउंड के अंदर मिथाइल अल्कोहल सिस्टम में मिथाइल अल्कोहल बोलना चाहिए सही नहीं है आर सी एच ओ एस सी एस थ्री वाला ग्रुप मौजूद है ठीक है नॉर्मल रिएक्शन इसको कीटोन में कराते हैं और मिथाइल कीटोन को पता करने का ये बेस्ट तरीका है तो कंपटीशन आपसे पूछ सकता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग पेंटेन टू ओन पेंटेन थ्री ओन हाउ कैन यू डिस्टिंग पेंटेन टू ऑल एंड पेंटेन थ्री ऑल केयरफुल रहिए हेलो फॉर रिएक्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हो सकता है इस साल आपको आई टी एडवांस मेन इवन आपका पी एम टी दिखाई दे सकता है यही कहानी में यही कहानी में अगर कीटोन की जगह अमाइड है कीटोन की जगह अमाइड है सी ओ एन एच टू है CO NH2 है और अगर आपने रिएक्शन ब्रोमीन और साथ में बेस का करा दिया तो यहां भी दिमाग में थॉट बैठा कर रखिए कि रिएक्शन अब आपका हेलो फॉर्म नहीं है बल्कि रिएक्शन हॉपमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है तो यही आई टी यही कहें कि कंडीशन की ब्यूटी है और नहीं की ब्यूटी है कि अगर कहानी में एल डी कीटोन है जिसमें सीओ सी एस थ्री मौजूद है और रिएक्शन ब्रोमीन का ही कराया एन एच के द्वारा तो उस रिएक्शन को बोलो वो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है लेकिन यही अगर आपका आर सी ओ एन एच टू अमाइड है और इसका रिएक्शन ब्रोमीन बेस के द्वारा कराया तो इससे हम अमीन बनाते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉपमैन ब्रोमोमाइट रिएक्शन तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में थॉट्स को बैठाइए लास्ट लेक्चर मैंने पहले भी बोला है फिर से बोल रहा हूं और अपनी रिएक्शन फिक्स होता है अगर सबस्टेट क्लियर है रिएक्शन क्लियर है तो प्रोडक्ट इसी को बनना है और इसी को बनना ही नहीं है दैट मीन्स अब हमेशा दिमाग बैठाइए वेन दिस ट्रीटेड विद दिस गिफ दिस रिएक्शन दिस हेलो फॉर्म रिएक्शन भी व्हेन दिस दिस मतलब ऐसा कोई कीटोन एल्डिहाइड जिसमें सीओ सी एस थ्री हो ऐसा कोई अल्कोहल जिसमें सी एच ओ एच सी एस थ्री हो ट्रीटमेंट हमेशा हेलोजन और बेस के द्वारा प्रोडक्ट हमेशा हेलो फॉर्म सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कहानी में अगर कभी अमाइड है ट्रीटमेंट ब्रोमीन एन ए ओएस का है अमीन का बनना हाफमेन ब्रोमाइड रिएक्शन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए तब आप प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ पाओगे और कभी भी लाइफ लॉन्ग और दिक्कत नहीं होती है चलिए Vineet Kumar, in main exam 2018 online, it is given that double S reduces carboxylic acid to aldehyde. But I have seen it, it is not that carboxylic acid has given it. I will tell you the whole question. Okay, they have given it cyclopentane, cyclopentane has put it on ester and put it on the acid. And they have put it on the double S reduction. They have asked that it will become a product. They have asked that it will become a product. दो ऑप्शन उन्होंने ये भी दिया जिसने एसिड को कन्वर्ट कर दिया था एल्डिहाइड में दो ऑप्शन ऐसा दिया जिसमें एसिड को ऐसा छोड़ दिया था जो बाकी जो दो ऑप्शंस थे मतलब एसिड एसिड वाले को तो ऐसे छोड़ते हुए अब जो एस्टर को रिड्यूस करके तोड़ा था तो एक केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ते हुए पूरी तरह से निकाल कर उसे एस्टर को तोड़कर एल्डिहाइड तक पहुंचा दिया था और एक केस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ते हुए एक जगह ओ और यहाँ पर आगे एल्डिहाइड बना दिया था जो आपको ओ और एल्डिहाइड वाले पार्ट को एंसर को रिपोर्ट करना था तो आईटी मेन में क्या क्या क्वेश्चन आया है मुझे एक एक क्वेश्चन याद है 2007 से लेकर 2018 तक तो इसी सब्जेक्ट से हम जुड़ रहे हैं और कर रहे हैं तो ये तो कम से कम आना ही चाहिए चलिए क्वेश्चन सही तरीके से दिमाग में डाल बेटा चीजें तो लग जाती हैं ठीक है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बनाओ आई ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो नॉर्मली गलती नहीं करते हैं ठीक है या तो तुमने आंसर गलत देख लिया होगा या तो आपने दिमाग में कॉन्सेप्ट गलत बनाया होगा 
तो कॉन्सेप्ट अच्छा बनाओ डिपल एच आपके सिलेबस में केवल दो ही जगहों पर रिएक्शन करेगा रिडक्शन करेगा एक दिमाग बैठाइए एस्टर दूसरा दिमाग बैठाइए नाइट्राइल एस्टर अगर माइनस सेवेंटी एट डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा रहा है तो एल्डिहाइड में रोक दीजिए रूम टेम्परेचर रिएक्शन करा रहा है तो एल्टल तक पहुंचा दीजिए ठीक है इसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं चलिए होप ये पार्ट या ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा चलिए आज वाले सेशन को आज वाले सेशन को हम यहीं पे बाइट अप करते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में फिर से मिलेंगे वहां और वीक में आपकी जो दिक्कतें होंगी उसे मैं दूर करने की कोशिश करूंगा पीछे जो बोर्ड पे चीजें सही नहीं दिखाई दे रही है अब हमारा नेक्स्ट फोकस ये भी होगा कि ये जो बोर्ड पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसके ऊपर थोड़ा कोशिश करें और इस पार्ट को भी थोड़ा फिक्स करें तो एक चीज जो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा रहिए, मायूस डलती रहिए, जिंदगी भोर है सूरत सा निकलती रहिए, ये पांव पे खड़े होगे तो थक जाओगे धीरे धीरे ही सगी ताप पर निकलती रहिए। चले गुड लक फॉर योर एग्जाम